Ayan, naikot na natin. Mas maganda kung na... Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. At para sa video natin ngayon, hindi muna tayo gagawa ng mga prank call, ng mga challenge, or ano ba? ng mga kung ano-anong video. Pero, this video, related pa rin siya sa food. Kasi, actually, this week, alam nyo, naaadig ako manood ng mga kung ano-anong mga luto-luto sa YouTube. So, parang na-feel ko na, bakit hindi kaya this time, magluto naman tayo ng isang mga simpleng recipe lang na pwede nyong gayahin sa bahay nyo. For sure, kung sakali meron kayo ng mga ingredients na to, magagawa nyo rin. Kaya, para sa video natin ngayon, susubukan natin gumawa ng tinatawag nilang spam musubi. So, para sa mga hindi nakakalam ko ano yung spam musubi, and for sure, yung iba sa inyo, nakikita na yon, Ito yung itsura nun. Yan. Yan ang tinatawag nilang spam musubi. Kaya, actually, nakikita ko lang to sa mga mga convenience store. Ito yung mga nasa freezer. Hindi naman freezer. Parang chiller lang nila na pwede mong kunin, tapos bilhin mo na, and ready to eat na siya. Itong spam musubi talaga, ginawa siya para maging to-go food siya. Kasi, alam mo na, maliit lang, tapos pwede mong ilagay sa, sabi mo, sa bag mo, or sa baunan mo, tapos madadala mo kahit saan, for sure, kahit isang serving lang, mabubusog ka na dyan. Kaya guys, tara, simulan na natin gumawa ng spam musubi in 3, 2, 1... Okay, pero syempre guys, bago muna tayo tumuloy sa ating video, meron muna akong gustong i-share sa inyo kasi alam ko marami sa inyo nagtatanong na, Kuya Matt, anong ginagamit mo pang edit sa mga vlogs mo? Kuya Matt, anong magandang pang edit? Ano po ba yung madaling pang edit? Eto na yung pagkakataon ko para sagutin lahat ng mga tanong nyo. Gusto kong ipakilala sa inyo yung isa sa mga pinakamagandang editor na ginagamit ko sa mga vlogs ko. Walang iba kung hindi ang... Filmora 9. Ang Filmora 9 ay ginawa talaga para sa atin kasi sobrang dali niya lang gamitin at lahat ata ng hinahanap ko doon nandun na sa loob. Yung mga transition, sound effects, at kung ano-ano pa mga kailangan ko para sa mga vlogs ko. Or kunyari kung gamer ka, perfect din para sa iyo to. Tingnan nyo ito mga gagawin ko. Ayan, so nandito tayo sa aking Google and type natin Filmora 9. So ito yung website ng Filmora 9. Kitang-kita nyo naman kagal siya. Then, yan. Free to download siya. Tapos, download lang natin. Then, install nyo lang. Available siya sa Windows and Mac. So, ako, naka-Mac ako ngayon. Kaya, wala akong problema. After you download the application, kailangan nyo siyang i-install. So, yan. After natin ma-install, makikita nyo dito, ito na yung pinaka-interface ng Filmora 9. Kung makikita nyo, halos lahat nandito na agad sa interface. Nakaharap na kagad sa'yo. Hindi ka na maliligaw kasi makikita mo sa taas. Nandun yung media. Audio, Titles, Transition, Effects, Elements, Split Screen. So, yung mga basic na hinahanap natin for vlogging, nandito na lahat. So, yan. Mag-import na ako ng mga ilang-ilang videos natin. So, dito sa media, makikita natin lahat ng mga files natin na ginagamit. Siyempre, yung mga basic na kailangan natin dito, nandiyan na yung mga pag-cut. Kayang-kaya lahat yun ng film more na yun. And syempre, pa nag-vlog tayo, kailangan natin ng music, mga background music, yung mga sound effects. Lahat ng mga hinahanap natin sound effects, nandito na lahat. All you have to do is to drag dun sa timeline mo kung saan mo siya gustong ilang lagay. Siyempre, nandito yung mga titles kung gusto mong gumawa ng credits or yung mga tinatawag natin na lower thirds, yung mga nakita natin na text dito sa baba ng ating videos. Yan. So, dito rin sa Filmora na yun, makita natin sobrang daming transitions na available. Yan yung mga makikita mo dito, mga pang-professional talaga. Tingnan yung transitions niya. All you have to do again, is to drag lang dun sa timeline mo kung saan mo siyang part gusto gamitin yung transition. And syempre, kung meron tayong mga transitions, meron din tayong effects dito sa Filmora 9. So, dito sa effects, mas mapapaganda pa natin yung quality or meron tayong mga mood na gusto ma-achieve sa mga videos natin. Nandito na sa mga effects. So, ang daming choices mo dito ang pwedeng pagpilian and hindi ka na mahihirapan. Pwede mo kagad siyang i-preview dun sa video na ginagawa mo. Syempre, kung gusto mo naman maglagay ng mga konting elements, available na rin siya dito sa Filmora 9 para mga split screen. Ito lang yan. Mamili ka lang ng template mo ng split screen. All you have to do is to drag. Yan. Magdadrag ka lang. Then, i-import mo lang dito yung mga media clips na gusto mong ilagay dun sa part 1 and sa part 2 o kung ilan man yung gusto mo. Marami kasi templates na available. Yan lang guys. That's it. That's the Filmora 9. Very simple to use but powerful application na pwede nyo gamitin pag gumagawa kayo ng mga vlogs nyo. Kaya dyan sa mga aspiring YouTubers natin na gusto mag-start mag-vlog at nagahanap ng perfect sa kanila na editing software, ito na yun. Filmora 9. It's available on Windows and syempre available din siya sa Mac for free. You can download it for free. You can check yung description box ng video na to. Lalagay ko dun yung link para ma-download nyo rin tong film mo na yun. So, yun lang guys. Balik na tayo sa video natin. Let's go! 
Okay guys, alam nyo, sobrang dali lang gawin itong spam musubi na to. Ang mga kailangan nyo lang i-prepare ay, syempre, kailangan nyo ng spam. And kailangan nyo ng seaweeds. Ayan, nakalan yung kulay green. Ayan. Syempre, kailangan nyo ng kanin. Syempre, clean wrap. And dahil hindi ko siya dala dito sa kwarto ko, kailangan nyo rin pala ng toyo and asukal. Mamaya sasabihin ko sa inyo at ipapakita ko rin sa inyo kung para saan yung asukal sa katoyo. So, yun lang mga kailangan nating ingredients. Very basic lang. Kung wala kayong spam, pwede kayong gumamit ng ibang mga sabihin natin na meat, na mga dilata na meron kayo dyan sa bahay. Basta katulad ng spam, pwede na rin yan kahit hindi naman actually spam na brand. Marami pa dyan available. Basta ganito. So, ayan, simulan na natin yan para magawa natin. Siyempre, lutuin muna natin ng spam. Ayan na una natin gagawin. Siyempre, buksan muna natin itong spam. Favorite ko pa eh. Sa mga easy to open cans. Easy to open pero hindi ko mabuksa. Mm. Ingat lang kasi baka mamaya masugatan kayo. Hindi nyo na makikita kasi may na one man team tayo dito. Ooh. Grabe ang bangon ng spam. So tandaan nyo, hindi nyo muna dapat itapon itong lalagyan ng spam kasi magagamit nyo ito mamaya. Importante ito. Hihiwain natin ng mga tamang kapal lang yung spam natin. Nahiwa na natin sa Yan. Ganyan kakakapal yung mga ginawa ko na hiwa. Set aside muna natin yung spam dito sa gilid. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kumuha tayo ng toyo. Toyo. Tapos kumuha kayo ng asukal. Sabihin natin. Two table spoon. Gadesolve mo lang siya dito sa toyo. So, mix, mix, mix mo lang. Isa madasol siya. Kailangan natin tong gawin kasi pag naluluto na yung spam natin, ilalagay natin to, papahira natin ng sauce. So, nandito na ako sa aming dirty kitchen. Uh, literal na dirty po siya. Kailangan yung painitin yung kawale. This one. Ayan, bagong hugas kasi. So, patuyuin mo natin. Okay. Pagyan natin ang mantika. Mm -hmm. Wow, master chef. So, isa-isa lang ang lagay natin. Dahan, dahan. Ang hirap nito, no? Ako rin nagbibidyo, tapos ako rin naglalagay ng pagkain. Yan, kung medyo malaki yung panyo, marami kayong malalagay na spam. Sobrang importante ka pa nagluluto ka. Ano lang, mahina lang yung apoy. Medyo matagal lang siya ng konti kasi slow burn and then makakapal yung hiwa natin. Ayan, na-flip na natin yung isa. So, flip na natin yung iba din. So, na-flip na natin yung isang side. Then, dito na papasok yung ginawa natin sauce. Kuha tayo ng brush. Then, syempre, gently pahira natin. Ayan. Pahira natin. Alam mo nahihirapan ako kasi ako rin nag-video. So, napahira na natin yung isang side. Next is, i-flip na lang ulit natin siya. Ayan, flip, flip. Look at that, guys. Nakita niyo yung kulay. Pinapawisan na po tayo. And syempre, itong niluluto natin, ang gagawin na natin next dyan, isintay na natin siyang maluto. Tapos, iakit ko na ulit sa kwarto kasi doon na natin gagawin bubu and yung spam musubi natin. Pagluto na tayo and ito na ang ating spam. Ito niyo yung effect nung nilagay natin kanina na uh, toyo na may sugar. So, nagkaroon siya ng distinct color na ganito. Alam ko naman pag pinirito mo, may ganyan talaga siyang kulay. Pero, yung pagka-brown niya, and syempre, nag-iba rin yung amoy niya. Pasensya na kayo sa aking mga kagamitan. And, ang ating kanin. Tapos, nakaredy na rin yung nori natin. Ito, ito yung parang ano, sa mga sushi roll na ginagamit. Ito na, importante sa lahat. Iyan, yung data natin ng spam. Eh, gagamitin na natin dito yung clean wrap natin. So, kukuha lang tayo ng clean wrap. Ang haba ng clean wrap lang. Ay, hindi ko makita kung nasaan ko. Okay, like that. Pwede na yan. Yung clean wrap natin. Diyan muna yung clean wrap natin. And next, i-ready mo naman yung nori na gagawin mo. Kung makikita nyo, yung nori natin malaki. 
So, ang gagawin natin, guguntingin natin siya. Mga paggugupit na gagawin ko. Parang nagugupit na ng bag paper. Ayan. Maganda rin kasi, nakaredy na to. Ayan, lagyan natin dito. Ayan, dito na papasok yung clean wrap natin. Na-prepare naman natin na yung nori. And this one na, ipapasok lang natin to. Ang ganyan. Yung tamang haba lang din. Yung ma-reach niya yung pinaka-ilalim na ano, na lata ng spam. Kasi, kaya importante yun, para ma-form niya yung kailangan na shape na ma-achieve natin. Kung ready na siya. Next na gagawin natin, syempre, talagyan naman natin siya ng kanin dito. Kanin. Ano ka lang? Mukhang malaki masyado yung kutsara, ay yung sandok. Kailangan i-press mo siya para mag-flatten dun sa loob. Kapag Tingin mo, okay na, pantay na siya. Next na gagawin mo is, syempre, kumuha ka ng spam. Yan. Hmm, sarap kainin. Dahil alam naman natin na dito rin galing yan sa can na to. Sukat na sukat siya. Kaya ilalagay mo lang siya dito. I -a -a Aalisin mo na siya dito sa pinata. So, yan. Alisin natin. Then, sana tama to. Ganyan. I babalik mo dun sa loob tapos ipipress mo para maano na siya talagang form na form yung ano natin spam musubi natin 3, 2, 1 mm -hmm. ayan, nakita nyo ba? yun na, naka form na siya is, ito na tadaan kukuha na tayo ng nori, ito tapos i-wrap around lang natin dito sa ating na form na rice. Ayan, naikot na natin. Mas maganda kung na... Ala, nilaglag! <laughs> o, oh, kunyari na lang, ayan. Kunyari na lang hindi nalaglag dito. And ayan, nagawa na natin ang ating, kunyari na lang hindi siya natatanggal, ang ating spam musubi. So, ayan. So, meron na tayong nagawang isa. Lagay na natin dito. Iba pa tayong isa kasi nalaglag eh. Ano to? Yun. Flip. Then, wrap around. Meron na tayong spam musubi. Yan. Sana hindi siya malaglag. Parang feeling ko malalaglag na naman siya. Tikman natin kung masarap ba talaga to. Tikman natin. Masarap. Hindi dahil sa gawa ko, pero masarap talaga siya. Kung sa lahat, masarap na yung spam. Then, nagkaroon siya ng additional flavor. Then, alam mo yung mixture ng ano, ng, ay, mixture, maka-mixture naman ako. Yung lasa ng nori, mahalo siya doon. Sobrang sarap. Ang sarap ng combination. You know. Makita niyo. Mmm, kapal ng, ano, spam. Mmm. Sarap. Kainin ko na to. Isang buo, ganyan to kalaki. Sarap. So, ayun, sana natakam kayo at na-inspire kayo na gumawa rin ng ganito. Actually, perfect to kapag kunyari sobrang busy mo sa tinatrabaho mo, nasa desk ka lang, tapos sa gilid mo meron ganito. Kainin mo lang habang nagtatrabaho ka. Walang problema. Isang ganon or dalawa, busog ka na eh. Actually, ako isa lang. Pwede na ako busog na ako kasi hindi naman ako ganong kalakas kumain din ngayon. Ayun, sana guys may natutunan kayo sa video na to. And syempre, kung nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to give me a big thumbs up. And syempre, huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Dahil konting-konti na lang magti-300,000 subscribers na tayo. Yes! Thank you po sa inyong lahat. Syempre, don't forget also to follow me on all my social media accounts para updated kayo sa mga iba't ibang ganap ko sa buhay. And syempre, bago matapos ang ating vlog, meron tayong mga shoutouts na gagawin. Shoutout tayo sa mga nag-comment sa aking previous vlog. Ito, simulan na natin syempre kay Ipe Aguinaldo, Hazel Opilan, kay Mac Lorenzo na wow, taga Taiwan pa siya, kay Renz Pagayunan na prinlank ako, kay April Evangelista, kay Rhea May Magsino, and syempre lastly kay Ella May Anisete. Yan! So maraming maraming salamat sa mga nag-comment. And that's it guys, maraming maraming salamat and I hope to see you on my next vlog. Bye-bye! Oh, 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 oh,